E aí galera, beleza? Eu sou a Sakura Prongs. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês como fazer os chifrezinhos, que pode ser o chifrezinho de qualquer personagem, mas esses daqui são inspirados ou, né, feitos a partir do visual da DNU do jogo Genshin Impact. Bom, pra fazer eles é muito simples, eu já tenho um tutorial antigo aqui no canal de como fazer chifres, eu achei que seria legal trazer um 2.0 pra vocês. Eu fiz ele todo de EVA, de 2 ou 3 milímetros mais ou menos, então ele é extremamente leve, e eu coloquei ele num arquinho fininho de metal, que também é super fácil de encontrar, ele fica confortável e é levinho. E se você quiser acompanhar as coisas que estão pra vir no canal ainda, e algumas outras dicas adicionais, me segue nas minhas outras redes sociais. Eu posto com bastante frequência, se não todo dia, lá no Instagram. Então vai lá dar uma olhada, vai ser muito legal ter você por lá. Eu vou colocar essa peça no iniciante. Eu sei que pra muitos de vocês pode parecer estranho, mas fazer chifres, na verdade, é bem fácil, e eu tenho certeza que você vai conseguir. Para começo, eu vou utilizar o meu chifre da M de base para fazer o da Ganyu. Na verdade, eu fiz essa modelagem pensando no chifre da Ganyu, mas os chifres do nosso site estão recebendo nome próprio, porque você pode utilizar os moldes para fazer diversos chifres de diversos personagens diferentes. Então, se você quiser adquirir esse molde, ele está lá no nosso site. Ele é o M. Eu dei um nomezinho de três letras para cada um dos meus chifres. Eu recortei todas as partes do meu molde e eu vou repassar elas no EVA de 2 mm para fazer esses tipos de chifre, você não necessariamente precisa de um EVA muito grosso. Na verdade, eu, nas minhas experiências aqui, nos meus testes, eu acho que EVAs muito grossos te causam mais problema na hora de criar chifres do que nos EVAs mais finos, por causa da quantidade de volume, principalmente quando você chega próximo da ponta. Por isso, eu acho bem legal utilizar o EVA de 2 minutos para fazer isso. Eu passo ele para o EVA e passo todas as marcações também. As marcações são muito importantes na hora que você vai fazer essa peça, porque são elas que vão te guiar na hora de colar a peça para ter certeza que ela está na posição certa. Então, não esqueça de passar as suas marcações para a sua peça final, porque senão você vai ter problemas. E aqui eu cometi um erro. Como a minha peça estava muito na pontinha, eu estava tendo dificuldade de segurar no estilete para puxar, eu não recortei a ponta, eu recortei quase até a ponta, só que eu esqueci disso. Então, depois que eu termino de recortar, eu vou puxar a minha peça e rasgar a ponta do meu chifre. Depois de um instante de pânico, eu me coloquei calma e, e uh, 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 para consertar essa pontinha. Sem pânico, dá para resolver. Para resolver essa peça, eu vou utilizar a cola de contato da Tech Bond e vai ser bem simples, como se eu estivesse colando qualquer outra parte nessa peça. Vamos fingir que já era assim desde o começo. Passei cola de contato nas duas partes, esperei elas chegarem no ponto de contato, e aí eu colei elas uma na outra, utilizando a maior delicadeza possível para a emenda ficar bem perceptível. No final da peça, eu nem sei mais qual é o dos chifres que tem esse rasgo na ponta. Tá tudo ótimo, tudo deu certo. E se você tá gostando do conteúdo, já assistiu alguns vídeos em sequência, se inscreva no canal e ative o sininho. A gente posta vídeo todo domingo, às 19 horas. Depois de todas as minhas partes recortadas, eu vou começar a unir elas. Uma coisa interessante é que eu vou fazer dois chifres, né? Um par de chifres. Quando eu faço um par de chifres, eu gosto de cortar eles de forma sempre espelhada, para ter certeza que se por um acaso eu tenho alguma diferença nos moldes, esse, esse chifre é um chifre bem reto, mas alguns deles são curvados para a esquerda ou para a direita. Eu consigo a pares que combinem, e não um chifre da esquerda e um para a direita, que os dois curvam para o mesmo lado. Isso não, não pega bem. Esse chifre também tem uma diferença dos outros chifres, que ele tem essa base redonda. E eu achei bem legal essa base redonda, eu fiz ela num dos modos anteriores que eu tinha preparado, e eu resolvi fazer para essa peça também, achei que casou bem com a personagem, mas se você não quiser que ela tenha a base redonda inteira, você pode criar ela com a base redonda, depois recortar o ângulo que você quer que ele fique, e aí você só coloca um pedacinho de EVA para fechar a parte de baixo que você abriu. Mas eu gostei bastante desse molde ter essa bundinha redondinha, se torna uma peça única, né, sem aquela abertura em nenhum dos lados, Parece um chifre mais natural, pelo menos eu acho. A gente vai começar a unir todas as peças, e como eu falei para vocês, é muito importante que vocês sigam as marcações dos moldes. As marcações dos moldes 
são as que vão falar para você como é que vai ser a montagem. Se você errar as marcações, provavelmente o seu molde vai ficar esquisito, a sua peça vai acabar ficando estranha. E só lembrar que quando você estiver utilizando cola de contato, você tem que esperar a cola dar contato para que você possa fazer a conexão, né, a união delas. E essa cola de contato em tubo da Tech Bond, que é sem tulo all, que é o componente que deixa a gente com dor de cabeça, eu acho que ela deixa a cola um pouquinho mais líquida. Então, espera um pouquinho mais, porque ela normalmente demora um pouquinho mais para chegar no ponto da liga, mesmo para você conseguir unir as partes. Meu único toque nesses dias de teste que eu tô fazendo. E para colar as peças é bastante paciência, bem devagarinho. Você pode utilizar outras colas para fazer esse processo, mas como a gente está utilizando EVA fino, eu gosto bastante da cola de contato, porque ela vai dar mais segurança na minha peça. Mas se por um acaso você não quiser utilizar cola de contato, provavelmente a super cola seria a minha próxima escolha. A cola que a gente vai acabar deixando emendas muito grosseiras, já que é um material muito fininho que a gente está trabalhando. Quando a gente começa a chegar na ponta da peça, ou na finalização da peça, realmente fica um pouquinho mais difícil, por isso que eu gosto do EVA fino para esse caso, porque não tem aquele volume, aquela grosseira de EVA na ponta, que você precisa ficar recortando para tirar ele, para conseguir uma peça com uma, uma pontinha bem delicada. E EVA fino, ele faz isso praticamente sozinho, mas você ainda pode tirar mais ainda do material, para ter certeza que a sua ponta vai ficar bem finalizada. Mas com certeza essa etapa final de acertar a última colagem é um pouco mais trabalhosa e você senta ali e demanda um pouquinho mais de tempo para ela que você consegue. Se você tiver com dificuldade das suas outras partes ficarem se colando toda hora, um truque interessante é você pegar uma folha de sulfite e colocar entre as partes. A folha de sulfite é lisa o suficiente para a cola de contato não agarrar nela e aí você consegue colar sem se preocupar que a parte de baixo vai acabar entrando em contato com a outra torta e você vai acabar ficando com uma peça esquisita. E se você está interessado em estudar mais sobre cosplay, você pode dar uma olhada aqui embaixo no primeiro comentário fixado o link para o Clube Cosplay. O Clube Cosplay é o nosso plano de assinatura para estudo sobre cosplay. Tem bastantes moldes também no, na biblioteca digital do clube, tem guia, tem vídeo, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Depois que eu tava com os dois chifres já colados e bonitinhos, eu vou pegar a minha micro retífica e vou acertar todas as emendas. E se você não tiver a micro retífica, você pode ir com a tijourinha pequenininha daquela de cortar a unha que eu já utilizei várias vezes aqui no canal e ir devagarinho, com bastante cuidado, comer todas essas emendas para ter certeza que a sua peça vai ficar mais delicada e que vai te agilizar trabalho na etapa do primer. Lembrando que depois que você lixa o EVA, você precisa esquentar ele. Por isso, até agora, eu só dei um susto de calor nesse EVA antes de recortar as peças, porque eu não quero que depois que eu esquente o meu EVA, ele mude de formato. Se você tá dúvidas em relação ao que eu tô falando, dá uma olhada aqui no canal, tem um vídeo tudo sobre EVA, onde eu explico essas características sobre o EVA, você tem que ficar esperto a elas quando você estiver mexendo com esse material. Depois que eu esquentei todas as peças, tive certeza que elas já estavam frias, bonitinhas, e o EVA estava todo sentado, eu vou pegar meu primer. Meu primer de escolha para essa peça vai ser a batida de pedra. Eu acho que ela ajuda a dar resistência para o EVA, principalmente o EVA fino. Ela penetra bem no material, por isso eu gosto de utilizar ela. Outro benefício é que ele é um primer meio que flexível, um pouco mais flexível do que os outros que normalmente eu uso. Por isso, quando você estiver tirando e colocando da cabeça, você não precisa se preocupar tanto dessa peça acabar fragmentando ou nada assim. Ela vai te dar um pouquinho mais de vida útil para essa peça sem você se preocupar com reparos. E ela é ótima para cobrir todas as emendas. E como a gente teve que lixar bastante todas as emendas, ela é uma mão na roda. Eu já falei sobre esse material algumas vezes anteriormente aqui no canal, mas ele ainda não tem um vídeo só dele, o que deve sair no futuro próximo. Mas o pessoal do Clube Cosplay já tem acesso a um guia específico sobre esse material lá no clube, então se você quiser dar uma olhada, torne-se membro do Clube Cosplay. Fica aqui outro jabá. Depois que eu passei a primeira mão de batida de pedra em tudo, eu vou lixar. Sempre que eu uso batida de pedra, eu gosto de lixar entre cada uma das camadas. E você que assiste todos os vídeos do canal, Deve estar tá cansado de saber disso, mas você que é novo aqui, eu gosto bastante da batida de pedra, porque eu posso lixar entre cada camada. Assim eu consigo uma finalização mais lisa e mais uniforme nas minhas peças. Principalmente nas minhas emendas. É isso que vai fazer as emendas sumirem. Não só você se preocupar em como é que foi a sua união na hora de colar, mas também de ter certeza que ela está bem lixadinha, bem bonitinha, sem excessos. Eu vou repetir esse processo algumas vezes. 
tomando bastante atenção, principalmente nessa bundinha da peça, que vai ser a parte que vai ficar na frente de quem estiver olhando. Então, vai ser a parte onde as pessoas vão acabar olhando primeiro. Para isso, as partes que estavam com menos material, eu fui adicionando batida de pedra e lixando aos poucos, para ter certeza que ele ia fosse ficar nivelado. Eu gosto de utilizar uma técnica que é pegar a lâmina de estilete, eu uso uma lâmina de estilete usada, guardo ela só para isso, e aí eu pego a batida de pedra e passo na peça como se fosse uma massinha. E aí, como a lateral do meu estilete é lisa, não vou utilizar para ela cortar nem nada, eu só quero que ela, porque ela é bem lisinha, bem reta, ela vai servir como uma espátula para espalhar esse material. Assim, só os lugares onde tem baixo ainda relevo, né, onde está faltando material, são as partes onde vão ser acrescentado batida de pedra. Assim eu consigo cobrir todos os buracos que tiverem nas minhas emendas. Eu repeti esse processo talvez umas três ou quatro vezes. A batida de pedra seca rápido, então não levou tanto tempo assim para eu conseguir fazer todas as partes do jeito que eu queria. Antes de começar a etapa de pintura, eu vou planejar como é que eu vou colocar ela na cabeça. A minha primeira, meu primeiro impulso foi utilizar essas presilhas para tentar colocar, mas ela ficou esquisita, não prendia bem no cabelo e acabou marcando muito a minha peça. Então minha próxima etapa foi utilizar um arquinho para fazer isso. A minha gata estava muito interessada no que eu estava fazendo nesse dia. Essa é a Isis, para quem não conhece. Então eu vou pegar uma tesourinha fina para só ajudar a minha, minha vida e vou começar a furar. Primeiro eu fiz dois furos retos e paralelos para passar o meu arquinho. Depois de alguns testes, eu reparei que eu precisava que o furo fosse um pouco mais distante um do outro e que um deles fosse inclinado para fora. Assim o chifrezinho ficar na posição certa que eu precisava. Depois da posição ideal descoberta, eu peguei um pouquinho de massa de VA só para cobrir os buraquinhos que eu tinha feito anteriormente. Esses buraquinhos, teoricamente, não vão aparecer porque eles vão ficar na minha cabeça, né? Colados na minha cabeça. Porém, eu acho melhor, fica mais bonito para finalização e uma, uma blast de massinha de EVA é o suficiente para fixar. A massinha de EVA pode até ser um material frágil, né? A gente já tem vídeo aqui sobre ele no canal, mas nessa quantidade, só nesses cantinhos, ela vai segurar fácil, sem nenhum problema. E ela é fácil de lixar também para que eu consiga um bom acabamento. Depois que estava tudo completamente seco, eu utilizei a tinta spray da Tech Bond Super Color preta para dar a base na peça toda. Eu gostei bastante do resultado, a peça ficou realmente muito bonita e eu fiz nas duas peças, né? Passei algumas camadas nas duas peças, nos dois chifrinhos. Agora a gente vai acrescentar o desenho que tem nessa peça. Para fazer o desenho, eu estou utilizando um pincel aquarela porque ele fica mais fácil de eu tirar se eu errar o traço e eu estou pegando uma cor parecida com a da minha pintura uma cor nem muito clara, nem muito escura, para que eu consiga ver no preto. Para fazer os desenhos, eu utilizei um templatezinho que eu desenhei a partir do formato do primeiro chifre, né? Eu coloquei eles na minha cabeça de manequim de espuma, que também tem vídeo aqui no canal, para eu ter a certeza de mais ou menos onde ia ficar a peça. Aí eu coloquei fita crepe por cima, eu fiz uma máscara, e aí depois eu tirei o design. Aí eu confirmei se o design estava certo, e utilizei o chifre que já estava desenhado para marcar pontos de referência no outro chifre. Assim, facilitaria eu saber aonde eu tenho que colocar esse template. Aí foi só pegar esse template, colocar no outro chifre e fazer os riscos. É um processo que parece complicado, mas é mais fácil do que parece. Depois que eu estava com todo o tracejado feito, estava satisfeita, a gente vai passar para a etapa de pintura. Depois que eu tinha todo o contorno feito, aí é só preencher o contorno, não tem muito mistério. Eu preparei uma tinta vermelha que é uma mistura de vermelho natal, se eu não me engano, com um vermelho bordô mais fechado, mais escuro, para eu conseguir esse vermelho bem carregado. E como eu tô pintando direto na base preta, é necessário algumas camadas para ter certeza que o meu vermelho tá completamente opaco. Então, para isso, paciência, devagarinho, camada por camada. Eu tô trabalhando com o pincel sempre bem úmido, para ter certeza que a, meu pincel vai escorregar bem e que eu vou conseguir linhas bem retinhas. Mas, se você não estiver conseguindo linhas bem retas, você pode utilizar a tinta preta depois para apagar qualquer defeito, qualquer coisa torta, qualquer coisa fora do lugar. Porque quando a gente for passar o verniz spray, ele vai meio que unificar a peça. Então, você não precisa se preocupar com texturas diferentes na sua peça. Com bastante cuidado e delicadeza, você consegue pintar tudo. A pintura aqui não tem muito mistério. 
A última coisa que eu fiz foi pegar um pincel bem pequenininho e ter certeza que todo o meu contorno preto estava bem afiado para eu conseguir uma linha bem reta em todo o contorno da minha peça. Essa pintura é bem simples de fazer depois que você preencheu, ou depois que você fez o design, é preencher tudo isso de vermelho, ter certeza que ele tá todo mundo na mesma opacidade e depois limpar as bordas. Não tem nenhum mistério essa pintura. Depois que a pintura estava totalmente seca, eu coloquei ela no arquinho só para facilitar o meu processo, levei ela para fora e finalizei ela com verniz spray da Tech Bond. E aí a peça ficou pronta. E se você se interessa em ajudar o canal, você pode se tornar um polvinho. Os polvinhos são os membros do clube de canal aqui do YouTube. Aqui embaixo tem um botão Seja Membro. Vai lá e dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai gostar. E muito obrigada a todos os nossos polvinhos lindos e maravilhosos que vêm ajudando a gente a continuar criando conteúdo aqui no YouTube. Vocês são muito especiais e vocês fazem bastante diferença pra gente. Então, de novo, muito obrigada. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. É um tutorial bem simples de fazer e eu acredito que você pode utilizar esse tutorial para fazer vários outros chifres de vários outros personagens. Então é isso, beijo e até a próxima.